ഹലോ പീപ്പിൾ വെൽക്കം ടു അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ക്യാമ്പ സെർച്ച് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുറമെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു പബ്ലിക് ഇമേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവർ ഇവരെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് റെലവൻസ് വരുന്നത് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ച് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി അവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പേഴ്സ്പാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എ ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു മാനേജിങ് ഹൗ ദി അതർ പേഴ്സൺ സി എ പേഴ്സൺ ബ്രാൻഡ് ഓർ എ കമ്പനി ഒരു ബ്രാൻഡിനെയും ഒരു കമ്പനിയെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും പുറമെ നിന്ന് ഒരാൾ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റോട് കൂടി അവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഇയർ കോഴ്സാണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി സ്റ്റാർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മൂവി സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്തും കാണുന്ന സമയത്തും ഒരു പി ആർ ടീം തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ശരിക്കും അവരെ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പേഴ്സണാലിറ്റി ഇമ്പാക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഭയങ്കര റെലവൻസ് ആണ് ഈ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ത്രീ ഇയർ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബിസിനസ് റിലേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആവാതെ നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതെ എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോട് കൂടി പാസ് ഔട്ട് ആയവർക്കാണ് ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ത്രീ ഇയർ കോഴ്സാണ് ബി എഫ് ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എവറി അതർ കോഴ്സ് മെറിറ്റ് ബേസിലും എൻട്രൻസ് എക്സാം ത്രൂ ആയിരിക്കും അഡ്മിഷൻ വരും മെറിറ്റ് ബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റലി ഇംപ്ലിം ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ മാർക്സ് ആൻഡ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന കോളേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ചില എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇനി സിലബസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് റിലേഷൻ മാനേജർ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ പബ്ലിക് റിലേഷൻ അനലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഓഫീസർ എന്നിവയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ഡെസിഗ്നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എം ബി ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പി എസ് ഡി ഇൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം മറ്റുള്ള ദിസ് ഇസ് സിംഗ് ബൈ ടു ഹാവ